महाराष्ट्रामध्ये काल दिवसभरात झालेला जो राजकीय खेळ आहे तो पूर्णपणे सूडबुद्धीने झाला हे आता स्पष्ट झालं न्यायालयामध्ये सरकारने मांडलेला कुठलाही मुद्दा टिकला नाही आणि न्यायालयाने मान्य नारायणराव राणे साहेबांना पूर्णपणे मोकळीक दिली जामीन दिला अशा प्रकारच्या कुठल्याही घटनेनंतर टेक्निकल कंडिशन्स ज्या असतात त्या घातल्या की दोनदा त्यांनी अलिबाग पोलीस स्टेशनला आणि पोलीस स्टेशनलाही नाही म्हटलं जिल्ह्याच्या एस पींकडे त्यांची हजेरी लावली पाहिजे जर पोलिसांना आवश्यकता वाटली त्यांचा व्हॉइस टेस्ट करायचा आवाजची चाचणी घ्यायची तर त्याला सात दिवसाची प्रायर नोटीस मिळाली पाहिजे आणि यापुढे त्यांनी बोलताना काही गोष्टी सांभाळल्या पाहिजे यातून हे स्पष्ट झालं की सत्याचा विजय झाला गेले वीस महिने एकही एखाद्या कार्यकर्त्याला किंवा एखाद्या संस्थेला अडकवणारी शासनाची गोष्ट ही कोर्टात टिकली नाही कोर्टामध्ये प्रत्येक वेळेला थपडाच खावे लागले मग अनिल देशमुखांच्या विषयात असेल अनिल परवांच्या विषयात असेल सगळ्याच विषयामध्ये न्यायालयाने सरकारला तुम्ही कायदा हातात घेऊन अनपेक्षितपणे मिळालेल्या राज्याचा दुरुपयोग करून हे केलेलं आहे हेच त्या त्या वेळेला निकालामध्ये म्हटलेलं आहे म्हणजे एखादा निकाल सांगायचा झाला तर ज्या वेळेला ग्रामपंचायतीच्या मुदती संपल्या त्यावेळेला शासनाने असं ठरवलं की त्या त्या गावातला आम्ही ठरवणार माणूस तो आता काही काळ निवडणुका होईपर्यंत सरपंच होणार न्यायालयाने त्या विषयामधलं निकालपत्र जे दिलं ते वाचनीय आहे ज्याला ग्रामीण मराठीमध्ये ठोकणं म्हणतात तसं सरकारला ठोकलेलं आहे की कॉन्स्टिट्युशनमध्ये घटनेमध्येच अशा प्रकारचं प्रावधान आहे की निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या हातामध्येच तिजोरीची किल्ली देता येते तर तुम्ही हे नवीन काय काढलं अशी एक मोठी यादी आहे आता पुढे काय तर भारतीय जनता पार्टी ही कधीही मनामध्ये खुन्नस ठेवून लॉंग टर्म काम करत नाही रात गई बाद गई आणि त्यामुळे जामीन झालेला आहे खूप तब्येत बिघडली कारण इतकं राणेसाहेबांची कारण इतकं अमानवीय झालं की जेवताना हातातलं ताट काढून घेतलं गेलं शुगर हेवी असणारा हा माणूस ज्याची शुगर काल जामीन झाल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर पाचशे होती बी पी त्यांचं वाढलं होतं हे खरं म्हणजे अटक करतानाच डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर सुद्धा कुठलीही मेडिकल ट्रीटमेंट दिली नाही अडीच तास संगमेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवलं अत्यंत अमानवीय चाललेलं आहे आणि त्यामुळे एखादा दिवस राणेसाहेब विश्रांती घेतील शुगर बी पी नॉर्मलला आल्यानंतर बहुधा उद्या पण मला वैद्यकीय टाईम टेबल सांगता येणार नाही त्यांची तब्येत नॉर्मलला आल्यानंतर यात्रा सुरू होईल सरकार किती घाबरट आहे काल रात्री बारापासून आठवड्याभरासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी लागू केली अरे वा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे का संपूर्ण महाराष्ट्र भेटलं आहे सगळ्या महाराष्ट्र संचारबंदी लावा आणि संचारबंदी लावण्याने काय होत आहे राणेसाहेबांच्या यात्रेला ज्या प्रकारचं मुंबईत प्रतिसाद मिळाला मुंबई महानगरपालिका हरली पोपटाचा प्राण त्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आहे हे काय राहिलं मग महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यामुळे मुंबईतला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे काही प्रमाणामध्ये शिवसैनिकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे राणे एवढं ठोकतात तुम्ही काहीच बोलत नाही राणे एकटं ठोकतात तुम्ही काहीच बोलत नाही म्हणून असा एक लटका प्रयत्न झाला त्यातला एक प्रयत्न आज रात्री बारा काल रात्री बारापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संचारबंदी के जारी केली आहे काही परिणाम आमच्यावर होणार नाही राणेसाहेबांच्या तब्येतीमुळे आम्ही थांबलो उद्या सकाळपासून राणेसाहेबांची तब्येत बरी झाली तर ही जन आशीर्वाद यात्रा सुरू होईल कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोय आज सामनाने पण कायदा सुव्यवस्थेवर होणारा परिणाम ही आमची जबाबदारी नाही टाळी एका हाताने वाजत नाही ज्या वेळेला काहीशे लोक राणेसाहेबांच्या घरासमोर एकत्र येतात त्यावेळेला कायदा सुव्यवस्था कुठे असते ते कोण होते ते शिवसेनेचे कार्यकर्ते होते ते प्रामुख्याने युवासेनेचे कार्यकर्ते होते ज्यांचं उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना अभिनंदन करतात म्हणजे तुम्ही एका अर्थाने राणेसाहेबांचं घर फोडायला गेलेल्या लोकांचं अभिनंदन केलं कायदा सुव्यवस्था कोणाला शिकवता राष्ट्रपती राजवटी संदर्भात लागू करत नाही माहिती मी फार तसं फार लहान माणूस आहे राष्ट्रपती राजवट वगैरे मला अनिल परबांच्या विषयामध्ये आम्ही कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणार आहोत याचिकेचं ड्राफ्टिंग पूर्ण झालेलं आहे 
त्यांची टी व्ही नाईनने कॅश केलेली जी क्लिप आहे ती संपूर्ण जगाने पाहिली की किती कायदा हातात घेणं चाललेलं आहे किती अरेरावी चाललेले आहे पोलिसांच्या आणि गुंडाच्या बळावर हे सरकार चाललेलं आहे तर हिंमत नाही सरकार चालवण्याची आणि त्यामुळे आम्ही ती क्लिप घेऊन न्यायालयात जाणार होत हे कशात बसतं बाबा अटक वॉरंट मागत आहेत काय अटक वॉरंट जेवू जाऊ शकत नाही पोलीस पोलीस पाठवा दादागिरी संपलं नाही का तुमचं आता सत्तेत आहात तुम्ही या सगळ्या प्रकरणानंतर सामनामध्ये आज अग्रलेख आलेला आहे भोग पडलेला फुगा आणि त्यामध्ये भाजपवरती तुमच्यावरती आणि फडणवीसांवरती टीका केलेली आहे राणेंनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल जे वक्तव्य केलं ते महाराष्ट्रातल्या एकशे पाच हुतात्मे जे झाले त्यांना हे करणार आहे असं म्हटलेलं आहे आणि अनेक वेगवेगळे मुद्दे जे आहेत की शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी हे जे बाहेरचे उपरे लोक जे आहेत त्याचा वापर भाजप करते मला असं वाटतं की मीडियाने सुद्धा राणे साहेबांचं वाक्य चुकलं राणे साहेबांचं वाक्य चुकलं असं जे म्हणणं सुरू केलं आहे मला असं वाटतं की ते वाक्य एकदा पुन्हा एकदा मला म्हणायला लागेल हां उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होत आहेत हा संदर्भ देताना चुकले हे झाकण्यासाठी राणेसाहेब जे बोलले की जर मी शेजारी असू तर एक थोबाडीत मारली असते मग ते थोबाडीत मारायला उद्या मातोश्रीवर जाणार असं म्हणाले शोधून त्याला थोबाडीत मारतो असं म्हणाले जर मी शेजारी असतो तर मुख्यमंत्री असून एवढं कळत नाही का असं मी थोबाडीत मारली असती हा एक कॉमन संवाद आहे एक लावून दिली असती हा कॉमन संवाद आहे त्याचं इतकं टोक गाठलं गेलं मीडियाकडून सुद्धा मीडियाने सारखं कसे राणे चुकले कसे राणे चुकले कसे राणे चुकले राण्यांची एक भाषा आहे राण्यांची एक शैली आहे मलाही मान्य आहे हां एखादी गोष्ट चुकली तर त्यावेळेला राणेसाहेबांना राणेसाहेबांच्या मुलांना सांगण्याची व्यवस्था आहे पण ज्या एका वाक्यावरून हां मग तुम्ही बाकीची वाक्य काढा जी ज्याच्यामध्ये जरा जास्त त्यांचा दोष होऊ शकतो ज्या एका वाक्यावरून एवढं कोलाहल निर्माण केला गेला ते वाक्य काय आणि त्यांनी उद्धवजींनी मुख्यमंत्री असताना स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाल्याचा संदर्भ चुकवला त्यांना बिलकुल त्यान नाही आहे आणि त्यामुळे त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही ते राहिलं बाजूला ते झाकण्यासाठी राणे 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 अटक 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 जामीन 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 यात्रा 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 केवढाला पडलं तुम्हाला फुग्याला भोग तुम्हाच्या फुग्याला पडलेला आहे त्यामुळे मुळात सामनाच्या अग्रलेखाला आम्ही काही किंमत देत नाही राऊतांचं तर सकाळचा प्रवचन ठरलेलं आहे आणि त्यामुळे राऊसाहेब तुमच्यावर एका महिलेने जे आरोप केलेले आहेत ते आरोप दाबण्यासाठी त्या बिचारीला तुम्ही जेलमध्ये जायला भाग पडलं सत्तेचा दुरुपयोग त्या महिलेच्या मागे सगळ्या समाजाने उभं राहिलं पाहिजे निलंताई गोरे मारे महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरुद्ध भांडणाऱ्या हा उपसभापती झाल्यानंतर आपल्या पदाची गरी मारा का शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मोलू नका त्यांनाही आम्ही न्यायालयात खेचणार आहोत विधान परिषदेचं उपसभापती पद हे कुठल्याही पक्षाचं नाही मग तुम्ही पक्षाच्या वतीने कसे काय दुतोंड्या वगैरे म्हणतात नारायण राणेना आम्ही कोर्टाला विचारणार आहोत कोर्टाने सांगावं की नाही असं करता येतं मग यापुढे आमचंही राज्य येईल तेव्हा आम्ही पण आमच्या सगळ्या विधानसभा अध्यक्षांना आमचे हरिभाऊ वागडे आमच्या संघटनेच्या पक्षाच्या बैठकीला यायचे नाहीत नाही म्हणाल मी आता विधानसभेचे अध्यक्ष आहे ताजा बारम्या दर रोज पहाड़ वीडियो खाली सब्स्क्राइब बटन और बेल चिन्ह क्लिक करा